Muy buenos días a todos y a todas las hermanas que hacen parte de este grupo. Para los que no me conocen, yo soy Giovanni Rodríguez, eh, de aquí de Colombia, vivo en, en Medellín, la capital del departamento de Antioquia. Muy bien. Eh, ayer estuve escuchando el, el audio que nos envía el Padre Julio para que nosotros de una u otra manera pues demos a conocer nuestra experiencia y, y, y nuestro aporte a esta, a esta obra de, de, de los que estamos iniciando de alguna u otra manera la, la experiencia de vida eremítica, que es una cosa... Pues es, es hermosísimo, todo esto de la vida eremítica es, es algo realmente encantador. Yo quisiera iniciar una, 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 una reflexión, no voy a tratar de extenderme, extenderme mucho porque tampoco soy como de muchas palabras, pero sí quería darles a conocer un texto muy bonito que me encontré, no sé en qué parte de, de este celular fue en una vez. El texto dice más o menos, retirarse al desierto para pasar allí la eterna existencia es una decisión que solo puede tomarse cuando en el corazón arde la íntima certeza, más o menos bien fundamentada, de que en, el, de que en la soledad se esconde un amor incomparable que no puede ser igualado con ningún otro amor. Yo creo que esto encierra muy bien como todo este vivir de, de, de la vida eremítica. Uno esto lo hace por amor, porque se ha enamorado de, del Señor y porque el Señor, bueno, también de una u otra manera, nos ha hecho enamorarnos de Él. Yo creo que esto no tiene ningún otro fundamento. Es el amor, es básicamente el amor, como dice uno de los, creo que es de los cánticos que hay en, 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 el, en, en las laudes, creo que es que dice, la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo, palabras más o palabras menos. Todo esto se hace por amor, todo esto se vive es por amor. Y quien quiera abrazar la vida eremítica debe tener muy presente de que no es fácil, menos en este tiempo, por experiencia. Pues lo estoy hablando porque, como lo, expre lo expresan muchos, muchos de los hermanos y mucha gente que uno conoce, y el Padre Julio también nos ha, ha manifestado eso durante mucho tiempo, eh, la misma jerarquía de la Iglesia en este tiempo no es tan abierta a esto. Eh, en muchas ocasiones me ponía a pensar pues, en, que, en que los que tenemos este llamado a la vida eremítica somos extremadamente privilegiados, por decirlo de alguna manera. Miren que hagamos un ejercicio y pongámonos a pensar cuánta gente nosotros conocemos o cuántos hemos conocido en el transcurso de nuestra vida. Muchísima gente, muchísimas, muchísimas personas. Y de esas personas, ¿cuántas han tenido un llamado a una consagración al Señor? En la vida eremítica, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal. Pues podemos conocer que no son tantos, comparados con toda la gente que hemos conocido, inclusive con toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, pensemos entonces cuánta gente ha ha tenido ese llamado y cuántos conocemos nosotros que han tenido ese llamado. Y no son tantos, comparados con la cantidad de gente que conocemos, no son tantos, son muy pocos. Y lo más maravilloso de todo esto es pensar de esa gente que, que el Señor ha llamado a la vida religiosa, a vivir en comunidad, a irse para el seminario, a estudiar para sacerdotes o a tener otro cargo dentro de la iglesia. Pensemos... ¿Cuántos han tenido el llamado a la vida eremítica? 
y realmente somos muy pocos, somos poquísimos. Y esto es lo que hace de verdad hermoso todo esto. En, en el Catecismo de la, de la Iglesia Católica, en el numeral, yo lo encuentro aquí, así si de pronto lo, lo, lo logro ver, en el numeral, creo que es, en el 921, algo así creo que dice, que el llamado a la vida, a la vida eremítica, exige un apartamiento mucho más estricto del mundo, en el silencio y la soledad. Dice más adelante que este llamado a la vida eremítica es una predilección de Dios. Es un llamamiento muy particular, y esa, y esa frase me parece muy bonita, en la que dice que es un llamamiento muy particular que el Señor hace, no a todos los que escoge a su servicio, solamente a algunos. Y ese llamamiento particular es para que vivamos con Él, con Él, simplemente con Él. El Señor escoge a muchos para que estén en una comunidad religiosa, para que vivan con sus hermanos, para que ayudan con los trabajos pastorales, con los trabajos parroquiales, con cuánta cosa hay, que eso yo lo experimenté también gracias a Dios. Pero este llamamiento a la vida eremítica es un llamamiento, como es el catecismo, muy particular y muy específico. El Señor nos llama a que estemos con Él, que vivamos solamente con Él. Y eso es algo que, 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 es, que es realmente hermoso, porque, porque quien tenga este llamado, este deseo de vivir la vida eremítica, es porque el Señor le ha dicho, vengas a vivir conmigo, vivamos los dos junticos. Y eso ya es una, es una condescendencia del Señor muy grande y es un amor muy inmenso que tiene para con nosotros. Entonces debemos de sentirnos muy orgullosos, pues impresionantemente felices, porque el Señor nos escogió, siendo indignos, porque ninguno de nosotros es como, como digno de tanto amor, siendo pecadores, siendo muy humanos, pero el Señor ha mirado en nosotros, no sé qué, no sé qué ha mirado en nosotros y nos quiere que, y quiere que nosotros vivamos con Él. Eso es algo muy bonito y es algo en que yo me, los invito a que, a que analicemos, a que pensemos todos los días en, en esa gracia tan inmensa de poder querer vivir toda nuestra vida con el Señor, como dice, como decía el, el, el texto que les leí, y, y encontrar ese amor, ese verdadero amor que, que nadie lo puede comparar y nadie lo puede dar en este mundo, nadie. Es un amor que Dios quiere que vivamos con Él. Es un amor impresionante que uno no tiene cómo describirlo porque yo en estos momentos no sé cómo, no sabría cómo describir ese amor que es tan diferente, que es tan distinto al amor humano. Y es algo de verdad que, que, que a uno lo, lo estremece, que a uno lo, lo llena de sentimiento el saber que, que hay un mundo tan distinto, hay un mundo tan hermoso, hay un mundo tan grande que el Señor quiere compartir con nosotros de una manera muy personal. Pero como les digo, no es fácil. También he tenido la experiencia de que los obispos en estos casos no quieren mucho esto, no, no, no lo ven con muy buenos ojos. Qué lástima, pues, que muchos, no todos, gracias a Dios, muchos están prefiriendo es la vida de la vida sacerdotal. Ellos quieren es ver los seminarios llenos. Inclusive, quieren, apoyan mucho a la vida de, de los religiosos, perdón, perdón, de los seminaristas. Pero la vida religiosa, inclusive, no la quieren mucho, no la aprecian mucho, no la ven con muy buenos ojos. Y la vida eremítica menos. Yo tengo la experiencia pues aquí de estar aquí en Medellín y, y yo me he dado cuenta que con el obispo aquí es muy difícil, es extremadamente difícil porque en esta ciudad que es tan grande, <coughs> Medellín es muy grande y tiene mucha gente pues que, que sí es muy piadosa y gente mucho de, muy de fe. Pero es increíble que aquí en Medellín solamente hayan aprobados por el obispo eh, dos ermitaños. Es que uno se pone a pensar, dos ermitaños aprobados con el obispo. 
estuve hablando con el vicario religioso ya hace un año, precisamente hace un año, me, dice, me decía él, cuando yo le manifesté mi deseo de informarle a Monseñor, me dice, no, 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 ni se le arrime, porque es que él no lo va a dejar. Solamente que hay dos, dos, dos ermitaños, han venido mucho aquí pidiendo como ese permiso, ese acompañamiento, pero el Monseñor no ha querido, no los ha dejado. Entonces por eso no he querido acercarme ya a él. No, no, no. Y es cierto, es, ellos no quieren, no creen mucho y, y, y bueno, y es muy difícil. Y con, la, y con la jerarquía de la iglesia también, con los sacerdotes, pues también es un poquito complicado. Ha tenido un complique con el padre aquí, a pesar de que es muy querido ese hombre. Muy formalito, es un hombre muy joven, es muy abierto, tiene mucho sentido común. Pero para encontrarme con él sí ha sido muy difícil. Él sí me saluda, ve con buenos ojos lo que yo estoy haciendo, porque ya, ya llevo un año yendo aquí a la misa, porque yo no estaba aquí en el país. Hace un año regresé y entonces estoy ya asistiendo aquí a la misa desde que llegué. Él me saluda, él está pendiente de mí, pero del acompañamiento es muy poco. Él no se ha dado cuenta de que, de que él es padre. Él es padre, antes de ser sacerdote es padre. Y como padre tiene que acompañar todos estos procesos. Bien pocas que son las, las, las vocaciones en este tiempo, aunque el Señor sigue llamando siempre. Pero son muy pocas las vocaciones que realmente, o los, los jóvenes o las jóvenes, que, 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 o los, los, las personas pues que quieren seguir un llamado del Señor y, y no los acompañen. Entonces es muy difícil porque necesitamos un acompañamiento. Necesitamos que nos guíen y que, y que ellos nos, nos orienten en, esta, en, este, en estos llamados, que son, que son unos llamados muy específicos. pues Y bueno, uno tiene que buscarlos, como en este caso yo lo, yo lo he buscado mucho tiempo, le he dicho, padre, es una cita, pues yo necesito hablar con usted, mire que esto y que lo otro. Y me dice, sí, claro, claro, yo voy a sacar el tiempecito, pero hasta el momento nada. Y entonces es bien difícil porque, porque ellos tienen es que acompañar, uno tiene no tiene por qué estar detrás de ellos pidiéndoles como, como un permiso, pidiéndoles como una orientación, no. Ellos son los que tienen que llamar a uno, venga, ¿cómo está usted? ¿Cómo va usted? ¿Cómo sigue usted con su proceso? ¿Cómo sigue usted? ¿Qué dudas tiene? ¿Cierto? Ellos son los que tienen que interesar porque ellos son padres, ellos son, son padres espirituales, entonces es como bien difícil también. Y bueno, entonces la, la, la vida ermitaña, la vida de los, de, de los eremitas en este tiempo no es para nada fácil, para nada fácil, porque mire, a mí me tocó buscar el director espiritual en el, en el Uruguay, imagínese usted, en el, en el Padre Julio, de aquí de Colombia, yo vine hasta, hasta Uruguay a buscar un director espiritual, habiendo tanto clero aquí en este pueblo. Este Medellín y, particular, y particularmente aquí en Antioquia hay muchísimos, es que nada más en, el, en los seminarios de allí del oriente, de, de aquí en el, en, en el oriente de Antioquia, cada año se ordenarán, por decir algo, 10, 15 sacerdotes, cuando a veces no son más. Y habiendo tantos sacerdotes, y no, y es muy difícil, es muy difícil en uno encontrarse a alguien que, que, que de verdad pueda, pueda orientarlo a uno y orientarlo de la mejor manera, ¿cierto? Entonces eso es como muy, muy triste de una u otra manera ponerse uno a pensar en eso. Y ver esa realidad, es, es, es como muy difícil. En todo caso es bien, no es como tan, no es como tan fácil pues esta, esta cuestión de, de, de estos procesos de vida eremítica y vivir estos procesos de vida eremítica. Yo estoy viviendo aquí en mi casa, eh, acompañando a mi mamá, acompañando a mi hermana, pues me ha tocado en este tiempo así, aunque mi propósito es estar solo. Pero eso uno tiene que esperar el tiempo del Señor también y que Dios vaya, vaya ayudándole a uno a ubicar bien las cosas, porque hay cosas que uno de verdad dice, no, por el momento sí es bien difícil, pero más adelante uno, claro, con la perseverancia y la ayuda del Señor, uno puede encontrar el lugar y el momento preciso para poder hacerlo. Todo es uno estar confiado en los brazos del Señor. Muy bien, mi proceso de vida de mítica lo llevo ya hace tres años, ya hace tres años estoy como en este proceso de vivir, de investigar, de conocer, de, de orar y de, y de hablar pues, con las personas que quieren de verdad como ayudar a uno en estos procesos de, de, de discernimiento. Entonces, mi, para no extender de más, como mi, mis últimas palabras serían esas, es que, que ustedes se animen, que no dejen 
eh, por ningún problema que pueda presentarse, pues no dejen de, de insistir y de perseverar en todo esto, que es Dios el que da la gracia. Si sienten la llamada de Dios a la vida eremítica, es, es, es algo muy bonito, muy maravilloso. Entonces yo los animo a que ustedes se animen, se animen muchísimo y puedan seguir adelante y disfrutar, disfrutar de esto, que es que de eso se trata, es de disfrutar de, de este llamado que el Señor nos hace y, y, y bueno, y ser felices, ser felices en esto, porque si uno lo busca es para otra cosa, si, si no les recomiendo pues que inicien este camino. La felicidad y el disfrute de toda esta vida que es hermosísima y es de verdad muy, 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 muy grande, entonces la debemos tener siempre presente. Bueno, muy bien. Eh, como les dije, eh, ya si, si alguien quiere comunicarse conmigo, que veo que aquí, el padre dice que ya hay varios de aquí de Colombia que se están uniendo al grupo. Muy bien, entonces yo estoy por aquí a su disposición también. Me gustaría mucho escuchar también sus experiencias y, y, y bueno, y conocernos, ¿por qué no? Claro. Entonces sería muy bueno y el padre Julio les podrá dar mi número les podrá enviar mi contacto para que, para que podamos hablar y nos podamos comunicar. Listo. Que esté muy bien y voy a rezar mucho por todos ustedes los nuevos. Y bueno, y que nuestro Señor y la Virgen Santísima los acompañe siempre y les ayude a perseverar en este camino.